সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সরকারি শিক্ষক সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমি আজকে সপ্তম শ্রেণীর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায় মূলত অমূলত সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব অনুশীলনী এক পয়েন্ট একের অঙ্কগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বর্গ ও বর্গমূল কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তা ওই সংখ্যার বর্গ এবং সংখ্যাটি গুণফলের বর্গমূল যেমন তিন একটি সংখ্যা তিন একটি সংখ্যা তাহলে কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে তাহলে তিনকে তিন দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই গুণফল পাই নয় এখানে তাহলে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে তিনকে তিন দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় গুণফল পাচ্ছি নয় তা ওই সংখ্যার বর্গ অর্থাৎ এই গুণফল তিনের বর্গ এখানে গুণফল নয় তিনের বর্গ এবং সংখ্যাটি গুণফলের বর্গমূল এখানে সংখ্যাটা তিন তিন হল গুণফল নয়ের বর্গ মূল তাহলে আমরা বর্গ বর্গমূল বুঝতে পারলাম যে কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় যেমন এখানে তিন একটি সংখ্যা তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে গুণফল পাচ্ছি নয় তাহলে কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তা ওই সংখ্যার বর্গ তা গুণফলটা তিনের বর্গ এবং সংখ্যাটি গুণফলের বর্গমূল এখানে সংখ্যাটা তিন তিন গুণফল নয়ের বর্গমূল আচ্ছা এবার আমরা আসি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা একটি স্বাভাবিক সংখ্যাকে যদি অন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এর বর্গ আকারে প্রকাশ করা যায় তবে প্রথম সংখ্যাটিকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলা হয় যেমন চার একটি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে চারকে যদি অন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এর বর্গ আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে চার হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা যেমন চার একটি স্বাভাবিক সংখ্যা চারকে দুই এর বর্গ আকারে প্রকাশ করলে পাই চার ইকল টু দুই গুণন দুই ইকল টু দুই স্কোয়ার 
তাহলে চার হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে আমরা কি বললাম যে কোন সংখ্যাকে অন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এর বর্গ আকারে প্রকাশ করা যদি যায় অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক সংখ্যাকে যদি অন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এর বর্গ আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে প্রথম সংখ্যাটিকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলা এখানে চার একটি স্বাভাবিক সংখ্যা চারকে দুই এর বর্গ আকারে প্রকাশ করলে আমরা পাই চারকে দুই এর বর্গ আকারে প্রকাশ করলে পাই এটা তাহলে এই চার হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ কোনো সংখ্যাকে যদি অন্য একটি সংখ্যার বর্গ আকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে ওই প্রথম সংখ্যাটিকে আমরা বলবো পূর্ণবর্গ সংখ্যা এখানে চার পূর্ণবর্গ সংখ্যা এরকম আরও কয়েকগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলো নয় পঁচিশ ঊনপঞ্চাশ ইত্যাদি এখানে আমরা নয়কে তিনের বর্গ আকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে নয় হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পঁচিশকে পাঁচের বর্গ আকারে প্রকাশ করতে পারি ঊনপঞ্চাশকে সাতের বর্গ আকারে প্রকাশ করতে পারি সেই জন্য এই নয় পঁচিশ ঊনপঞ্চাশ ইত্যাদি হলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি দুই তিন সাত আট হয় তাহলে তা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় যেমন বাইশ একটি সংখ্যা বাইশের একক স্থানীয় অঙ্ক দুই তাহলে বাইশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আচ্ছা আবার তেইশ তেইশের একক স্থানীয় অঙ্ক তিন সাঁত্রিশ সাঁত্রিশের একক স্থানীয় অঙ্ক সাত আটচল্লিশ আটচল্লিশের একক স্থানীয় অঙ্ক আট অর্থাৎ কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দুই তিন সাত আট হলে সংখ্যাগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় দুই তিন সাত আট হলে সেই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দুই তিন সাত আট হলে সেই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ হবে না এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক বাইশের একক স্থানীয় অঙ্ক দুই বাইশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তেইশের একক স্থানীয় অঙ্ক তিন তেইশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় সাতাইশের একক স্থানীয় অঙ্ক সাত সাতাইশ সাঁত্রিশের পূর্ণ একক স্থানীয় অঙ্ক সাত তাহলে সাঁত্রিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আটচল্লিশের একক স্থানীয় অঙ্ক আট তাহলে আটচল্লিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আবার কোনো সংখ্যার শেষে বিজোর সংখ্যক শূন্য থাকলে ওই সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না যেমন তিরিশ তিরিশের শেষে একটা শূন্য আছে অর্থাৎ বিজোর সংখ্যক শূন্য আছে তাহলে তিরিশ বা পঞ্চাশ ইত্যাদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় কারণ কোন সংখ্যার শেষে বিজয় সংখ্যক শূন্য থাকলে সংখ্যাগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না আবার কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি এক চার পাঁচ ছয় নয় হয় তবে ওই সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে অর্থাৎ কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি এই সংখ্যাগুলো হয় তাহলে আমরা বল ওই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে বলে মনে করতে পারি যেমন একাশি এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক এক তাহলে একাশি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে আবার চৌষট্টি একক স্থানীয় অঙ্ক চার তাহলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে তারপরে পঁচিশ একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ তাহলে পঁচিশ সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তারপরে ছত্রিশ একক স্থানীয় অঙ্ক ছয় তাহলে সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে তারপরে ঊনপঞ্চাশ একক স্থানীয় অঙ্ক নয় তাহলে সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে অর্থাৎ কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক এগারো এক চার পাঁচ ছয় নয় এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা মনে করতে পারি যে সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে আবার না হতে পারে যেমন এক এগারো এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক এক তাহলে এ সংখ্যাটা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আচ্ছা আবার কোনো সংখ্যার ডান দিকে জোর সংখ্যক শূন্য থাকলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে যদি একটা সংখ্যার ডান দিকে জোর সংখ্যক সংখ্যা হয় যেমন এখানে দুটা শূন্য আছে জোর সংখ্যক শূন্য তাহলে এই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে 
আচ্ছা এখন আমরা বর্গমূল নির্ণয় করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে আমরা বর্গমূল দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি একটা হলো মৌলিক আমরা বর্গমূল দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি একটা হলো মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে একটা হলো ভাগের সাহায্যে এখন আমরা অনুশীলনীর অঙ্কগুলো দেখি এখানে আমরা অনুশীলনীর অঙ্কগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি मौलिक गुणनियक सहाजे बर्गमूल निर्णय करो मौलिक गुणनियक सहाजे बर्गमूल निर्णय करी আমরা প্রথমে মৌলিক গুণনকের সাহায্যে মৌলিক গুণনীয় বের করব প্রথমে আমরা এই সংখ্যাটাকে দেখব দুই দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা যেহেতু সংখ্যাটার একক স্থানে অঙ্ক পাঁচ সংখ্যাটা বিজোর সংখ্যা তাহলে এটা দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে আমরা তারপর তিন দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা দেখি তিন দিয়ে যদি দুই তিন তিরিখে নয় দুই তিন ছয় আঠারো তিন সাতটা একুশ তিন পাঁচা পনেরো তিন দিয়ে ভাগ করলে এটা হয় তারপরে আবার আমরা দেখি সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় কি না তিন হককে তিন তিন দুগুণ ছয় তিন দুগুণ ছয় তিন পাঁচা পনেরো তার সংখ্যাটা তিন দিয়ে ভাগ করা যায় আবার আমরা দেখি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় কি না সংখ্যাটাকে আর তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে চার দিয়ে তো যাবেই না যেহেতু বিজোর সংখ্যা পাঁচ দিয়ে ভাগ করবে যেহেতু একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ আছে পাঁচ দুগুণ দশ চার পাঁচে কুড়ি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে আবার আমরা যদি পাঁচ দিয়ে দেই চার পাঁচা কুড়ি পাঁচ চার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তারপরে সাত সাত তাহলে আমরা এখানে এতকে এতকে মৌলিক গুণনকে বিশ্লেষণ করলে পাই এক এক শূন্য দুই পাঁচ সমান সমান মৌলিক গুণনকগুলো গুণন আকারে লিখি তিন গুণন তিন গুণন পাঁচ গুণন পাঁচ গুণন সাত গুণন সাত এখন আমরা দুটো করে সংখ্যা নিয়ে জোর গঠন করি জোড়া গঠন করি একটা তিন আট তিন এক জোড়া পাঁচ গুণন পাঁচ একটা এক জোড়া সাত গুণন সাত একটা জোড়া আমরা দেখলাম যে তিনটা জোড়া আছে তিনের এক জোড়া পাঁচের এক জোড়া সাতের এক জোড়া আমরা প্রতি জোড়া থেকে একটি করে গুণ নিব 
इखाने तीन एर जोड़ा थे के एक टन निबो नंद पाँच एर जोड़ा थे के एक टन निबो सात एर जोड़ा थे के एक टन निबो तो हले हम लोग जो दी गुण कोडी पाँच चार तो पौंछीस पौंछीस के तीन दे गुण कर ले एक शो पाँच तो हले शुद्रांग तो एर बोर्गुमूल हम लोग पहला रूट ओवर एक एक शून्य दो ही पाँच शुमन हो लो एक शो पाँच हम लोग आवारी एक तो देखी बाजार जैसे टक गोरी जो एक शंकर डर हम लोग मोली गुनोनियों के साथ जे एक शंकर डर मोली गुनोनियों के साथ जे बोर्ग मोल निर्णय कर बो तो हले हम लोग शंकर डर प्रथम में मोली गुनोनियों बेर कर लाम तो हले शंकर डर के मोली गुनों के पोती जोड़ा थे के एक टक वाले गुनों नियोक निभो। हम लोग तीन एर जोड़ा थे के एक टक गुनों नियोक निभो। पाँच एर गुना थे के आर एक टक गुनों नियोक निभो। सात एर गुना जोड़ा थे के आर एक टक गुनों नियोक निभो। निये गुन कोरे जे शंखा डा पावा गलो। हमादेर ये शंखा डार बोर्गो मूल होलो। ये शंखा बार हम लोग दूसरी नंबर भागे शायद जब और गुमुल नहीं ना करो हम लोग दूसरे घोंनाम बट्टा कोडी हम लोग भागेश शायद जब बर्गो मुल्ली नहीं करा शिक्षा है खून तो वाले भागेश शायद जब बर्गो मुल्ली नहीं करा जन्नो शंकर डा हम लोग लिखी लिखे डांड दिखते के दूर टकरे शंकर नहीं है जोरा गठन कोडी हम लोग देखते पच्ची दूर टक जोरा पागल हो एक टक शंकर जोरा बिहिन तो ले हम लोग एक बर जाबे टांग दी बो टांग दी एक टक जोरा टीने नियाज बो और टांग दी बो टांग दी ये भाग फल जा पावो भाग फले डबल हम लोग इखाने लिख बो एक एक डबल दुई अच्छा एक ओन अम्रा देखते पाच चीजे अम्रा जो अम्रा एमो एक टा शंका इखाने में लिख बो भाग फले लिख बो भादो के उताई लिख बो लिखे इखान कर शंका टा दिए ये शंका टा के गुण कोरे इखाने नाम बो अम्रा देखते पाच अम्रा जो दिखाने एक लेखी इखाने एक लेखी एक दिए एकुश के गुण कोले एकुश तो जाबे ना ना गेले हमरे इखाने एक टा शून्य दिवो इखाने एक टा शून्य दिवो शून्य दिए हमरा आर एक टा जोरा केटे आन्दो जीरो चार अच्छा एको ना हमरा देख बो देखते बात ची इखाने जो दिया हमरा दो ही बार दे ही हमारे इखाने वो दो ही लिखते होंगे एवं ए दो ही दिए एक शंकर टके गुण करे इखाने न मैं देखते बच्चे मिल गए सही शून्य बामी शून्य तो कुन दाम नहीं अतः जीरो छोटरांग हम लोग बोलते पारी एक शून्य चार शून्य चार एर बोर्गोमूल दुई हम लोग की कर लाम आर एक बार लाखों परी अमरा पुर्थो में भागेशाज्य बर्गुमुल निर्णय कर जन्नो डान दिखती के दूरों कोरे शंखा निये जोरा गठन करुँगो जोरा गठन करलाम जोरा गठन कर पर हम देखते पाच्ची एक शंखा डा जोरा बिहिन अवस्थाए थे के गलो तार पर हम रटान दिवो टान दिए जे शंखा डा जोरा बिहिन आसे पुर्थो में शेष शंखा डा 
विवेचना करब इखने एक बार जो इखने एक लिखले इखने एक हक के एक अच्छा तपर हमें टान दीब टान दिए भागफल एक एक डबल दुई लिखब इखने एक एखने जो भागफल पा तर द्विगुण लिखब इखने एक आ डबल दुई लिखब अच्छा लेखार पर एक जोड़ा केटे निब कटे नारे हमें देखो देखते इखने जरो फोर भर एखे जा लिखी एखे एक लिखी एखे एक लिखी एक दिए ये गुण कर लेकुश के गुण कर लेकुश है आज चार बसि जाहतु जाने एक शून्य दीब भागफल एक शून्य दीब देवे परवर्ती जोड़ा केटे नहीं आसब आसार पर एखने बीस एखने बीस आम भाव एक संख्या निर्धारण करब जो एखने लिखते हैं एखने लिखते हैं एखान कार्टार दिए गुण कर ये गुण कर एखे नाम देखते इखने जो दुई लिखी इखने दुई लिखब ये दुई दिए ये गुण कर लेपर देखते मिले जातर वर्गमूल एबार उदाहरण अंक करी उदाहरण तीन एक अंक करी एट भाग प्रक्रिया वर्ग निर्णय करबर मत इखने जोड़ा गठन करी डान दिक्कत दूटा जोड़ा गठन कर लम गठन कर टान दिल टान दिए देखते इखने जो एक लिखी एक के एक दिए गुण कर ले के जा लिखब ओ संख्या दिए ओ संख्या के गुण कर इन नाम एखे जो दुई लिखी दुई के दुई दिए गुण कर ले चार जहाँ बसी हो जाबार ही दीते पर एक के एक दे गुण कर ले प्रयोग करी हमें दई हम एक जोड़ा टेने नहीं आस षोलो तपर एक डबल लिखब एखे द्विगुण भाग फल द्विगुण लिखब दई एक डबल दई ए चिंता करब जो कई बार जाए हिसाब करते हैं एक बार दुई बार तीन बार यह मिलाते हैं कत बार जाए देखते जेखने जे संख्या लिखब भाग फले संख्या लिखब इखने से संख्या लिखब और से संख्या से संख्या दिए भाजक के गुण कर इन नाम जो इन सत दी सत लिखी इखने सत लिखते हैं सत दिए सता के गुण कर ले सत सत्ता ऊनपचास चार सत चौद चौद आठ चारे हाथी हमारे हाथ चारे अठारो आप करी नये कत हम षोलो पा सत हाथे एक नये कत हम एगारो पा दई सत बच्चे टे आसि परवर्ती जोड़ा चौराशी आर टान दिए सतर भागफल भागफल द्विगुण हमें ये लिखब भाज के लिखब तो सतर द्विगुण हलो चौत्रिस एन इखने भाग फले एम एक संख्या लिखब भाज के एक ही संख्या लिखते हैं संख्या दिए ये गुण कर इन नामाते हैं जो आठ बार दी तो इखने आठ लिखते हैं इखने आठ लिखले इखने आठ लिखते हैं आठ दिए ये गुण कर नामाते हैं आठ आठ चौष्टि हाथ छय चार आठा बत्रिस और छय आठ त्रिस हाथ तीन तीन हाथ चौबीस और तीन सताश देखते हमारे मिले गुतरा ये संख्याटार वर्गमूल हलो ये आशा करी सबाई बुझते पे छो ए तीन नम्बर अंक जाए तीन नम्बर अंक बोलते निजे संख्यागुलो के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुण कर ले गुणफल पूर्णवर्ग संख्या है निजे संख्यागुलो के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुण कर ले गुणफल पूर्णवर्ग संख्या है तीन ग नम्बर अंक करी हमें प्रथम मौलिक उत्पादक विश्लेषण करी संख्या दुई दिए जो दे पैंत 
तीन दिए भाग करी दुशो पैंतालिस आर जो पाँच दिए भाग करी ऊनपचास पाँच दिए जाए ना सात दिए दी सात चार ऊनपचास मौलिक मौलिक गुणन के विश्लेषण कर पाई सतर सत्तर समान समान गुणनगुल लिखब दुई गुणन तीन गुणन पाँच गुणन सात गुणन सात एन जो जोड़ा गठन करी हमें देखते दुई एक संख्य आज एक जोड़ा गठ दर जोड़ा गठन सम्भव नय तीन एक संख्या आज तीन जोड़ा गठनों सम्भव नय पाँच आज एक संख्या पाँच जोड़ा गठन सम्भव नय सत दुईटा संख्या आज सतर एक जोड़ा गठन सम्भव ताने तीन पाँच बा तीन पाँच पंद्रह पंद्रह दुगुण त्रिस त्रिस हल जोड़ा विहीन सूतरा संख्या पूर्णवर्ग संख्या नय सूतरा त्रिस द्वारा गुण कर ले संख्या पूर्णवर्ग संख्या एक बार बोझार चेषा करी जो तीन नम्बर से नीचे संख्यागुलो के एक संख्या ये संख्या कत दिए गुण कर ले गुणफल पूर्णवर्ग संख्या है तो देखते संख्या प्रथम मौलिक गुणन के विश्लेषण करब मौलिक गुणन के विश्लेषण कर संख्यागुलो पेलम के मौलिक गुणन के विश्लेषण कर पाई लिखल गुणनगुल इंटू आकार लिखल गुण दिए लिखल लेखा पर जोड़ा गठन करार चेषा करब हमें देखते पाँची एखे दुई एक संख्य आज जोड़ा गठन सम्भव नय तीन एकटाई आज जोड़ा गठन सम्भव नय पाँच एक आज जोड़ा गठन सम्भव नय सत आज दुईटा तो हमें सत दिए एक जोड़ा गठन सम्भव हमें देखते पाँची एखे दुई दर जोड़ा नहीं तीन जोड़ा नहीं पाँच जोड़ा नहीं तो दुई गुणन तीन गुणन पाँच गुण कर ले तीन पाँच पंद्रह पंद्रह गुण त्रिस त्रिस हलो जोड़ा विहीन सूतरा यत संख्या के जो पूर्णवर्ग संख्या होते हैं जेहतु पूर्णवर्ग संख्या नय होते हम एक जोड़ा लागे दुई दे गुण करते तीन एक जोड़ा लागे तीन दे गुण करते पाँच एक जोड़ा लागे पाँच दे गुण करते अर्थात हमारे त्रिस दिए गुण कर ले संख्या पूर्णवर्ग संख्या आशा करी सबाई बुझते पे छो ए चार नम्बर अंकटा करब नीचे संख्यागुलो के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कर ले भागफल पूर्णवर्ग संख्या है चार ग नम्बर अंक करब संख्या प्रथम संख्याटार मौलिक उत्पादक विश्लेषण करी प्रथम जेहतु जो संख्या दुई बार दिए दिले दुके दुई भेतर जान शून्य चार नय नयन अठारो सात दुगुण चौदह छय दुगुण बारो आर जो दुई दिए दी पाँच दुगुण दस चार दुगुण आठ आठ दुगुण षोलो आठ दुगुण षोलो आर दुई दिए दी दुई दुगुण चार चार दुगुण चौदह चार दुगुण आठ चार दुगुण आठ आर जो दुई दिए दी दुई हक के दई तीन दुगुण छय सत दुगुण चौदह दुई दुगुण चार आर जो दुई दिए भाग करी छय दुगुण बारो आठ दुगुण षोलो छय दुगुण बारो आर हमें दुई दिए भाग करी तीन दुगुण छय चार दुगुण आठ तीन दुगुण छयारा देखते हैं कत दिए जाए तीन दिए जाए ना चार दिए जाए ना पाँच दिए जाए ना छय दिए जाए ना सत दिए जाए चार सत्य आठाश बस छय सत नौ तिषट्टि आर सत दिए दी सत सत्य उनपचास ये संख्या के मौलिक गुणनियोग विश्लेषण कर पेलम 
সংখ্যাটাকে মৌলিক গুণনকে বিশ্লেষণ করে পেলাম এই মৌলিক গুণনীয়গুলো আমরা এখন লিখি গুণন দিয়ে দিয়ে দুই গুণন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুই হবে ছয়টা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আছে তিনটা এক দুই তিন এখন আমরা দুটো করে একই সংখ্যা নিয়ে জোড়া গঠন করব এই দুইটা দুই নিয়ে একটা জোড়া হলো এই দুইটা দুই নিয়ে আর একটা জোড়া হলো এই দুইটা দুই নিয়ে আর একটা জোড়া হলো এই সাতটা সাত নিয়ে আর একটা জোড়া হলো আর এই সাতটা জোড়াবিহীন অবস্থায় রয়ে গেল এখানে সাত জোড়াবিহীন যেহেতু আমরা পেলাম সহজ জোড়াবিহীন তাহলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নেই আমরা জানি পূর্ণবর্গ সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাহলে যেহেতু আমরা সাত পেয়েছি জোড়াবিহীন তাহলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় সুতরাং সংখ্যাটিকে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমরা আবার একটু দেখি যে এই সংখ্যাটাকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমরা সংখ্যাটার মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করলাম মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করার পরে মৌলিক গুণনগুলো লিখলাম সংখ্যাটার সমান দিয়ে মৌলিক গুণনগুলো পাশাপাশি লিখলাম লেখার পরে আমরা মৌলিক গুণনীয়ক দুটো একই সংখ্যা নিয়ে মৌলিক গুণনীয়ক নিয়ে জোড়া গঠন করলাম আমরা দেখতে পেলাম যে একটা সাত জোড়াবিহীন অবস্থায় থেকে যায় তাহলে যেহেতু সাত জোড়াবিহীন একটা সাত জোড়াবিহীন আমরা জানি যে পূর্ণবর্গ সংখ্যাটাতে প্রতিটা মৌলিক গুণনীয়ক জোড়ায় জোড়ায় থাকে যেহেতু সাত আমরা জোড়াবিহীন অবস্থায় পেয়েছি তাহলে এই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তাহলে আমরা যদি এই সংখ্যাটাকে সাত দিয়ে ভাগ করি এই সাত আর সাত কেটে যাবে তখন প্রতিটা গুণনীয়কই আমাদের জোড়ায় জোড়ায় থাকবে তাহলে তখন সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে অর্থাৎ এই সাতকে আমাদের দূর করতে হলে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমাদের এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এবার আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করি যে চার হাজার ছয়শো থেকে কোন ক্ষুদ্র সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে সংখ্যাটা হলো চার হাজার ছয়শো উনচল্লিশ এই সংখ্যাটা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে সংখ্যাটা আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করতে গিয়ে যদি যে সংখ্যাটা আমাদের অবশিষ্ট থাকবে সেই সংখ্যাটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পুরো সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে বলতে পারি তাহলে আমরা সংখ্যাটার ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করি প্রথমে ডান দিক থেকে জোড়া গঠন করলাম জোড়া গঠন করে আমরা দেখব কয়বার যাই আমরা এখানে যে সংখ্যাটা লিখব এখানেও সেই সংখ্যাটা লিখব তাহলে আমরা যদি সাত বার দিই সাত সাথে উনপঞ্চাশ আমাদের আছে ছয়চল্লিশ বেশি হয়ে যাবে আমরা ছয় বার দিই ছয়কে ছয় দিয়ে গুণ করলে ছয় সাত ছত্রিশ বিয়োগ করি আমরা দশ টান দিয়ে আমরা আর একটা জোড়া কেটে আনি এখন এই ভাগ ফলের ডবল এখানে আমরা লিখব ছয় দিগুণ বারো এখন আমাদের ভাগ ফলে আমাদের এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যে সংখ্যাটা এখানেও লিখতে হবে এবং এটাই সংখ্যা দিয়ে এটাকে গুণ করে নিচে নামাতে হবে আমরা যদি আট এখানে লিখি এখানেও আট লিখব আট দিয়ে এই সংখ্যাটাকে গুণ করলে আট আটে চৌষট্টি হাতে ছয় আট আট দিগুণ ষোলো ষোলো আর ছয়ে বাইশ হাতে দুই আট হচ্ছে আট আট দিয়ে দশ তাহলে আমাদের বাসছে পাঁচ এক সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক তো এর বর্গমূল ভাগের সাহায্যে নির্ণয় করতে গিয়ে 
ফলেরও অবশিষ্ট থাকে প্রদত্ত সংখ্যা থেকে পনেরো পাঁচ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে আমাদের যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে নির্ণায়ক সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা হলো নির্ণায় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পনেরো আমরা আবার একটু দেখি যে এই সংখ্যাটা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমরা সংখ্যাটির ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করলাম নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলাম পনেরো অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমরা যদি এই পনেরো বিয়োগ করে দেই তাহলে আমাদের সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে আমরা সেটাই লিখলাম যে এত বর্গমূল ভাগের সাহায্যে নির্ণয় করতে গিয়ে পনেরো অবশিষ্ট থাকে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যা থেকে পনেরো বাদ দিলে যে সংখ্যাটা আমরা পাবো সেই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে সুতরাং নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো এই পনেরো যেটা বিয়োগ করলে এই পুরো সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এখন আমরা ছয় নম্বর অঙ্কটা করব পাঁচ হাজার ছয়শো পাঁচের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে আমরা সংখ্যাটা ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করার চেষ্টা করি প্রথমে জোড়া কাটলাম তারপরে আমরা টান দিলাম টান দিয়ে আমরা যদি আট বার দিই আটকে আট দিয়ে গুণ করলে আট আটের চৌষট্টি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা সাত বার দিই সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশ বিয়োগ করি আমাদের বাড়ছে সাত আমরা আর একটা জোড়া কেটে নিয়ে আসি টান দিয়ে সাতের ডবল লিখি এখানে সাত দুই গুণ চোদ্দ এখন আমরা এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাবো এখানে যে সংখ্যাটা বসাবো এখানেও সেই সংখ্যাটাই বসাবো এবং এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে গুণ করে লিখব আমরা এখানে যদি চার বসাই এখানে চার বসাবো চারকে চার দিয়ে এই চার দিয়ে পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে চার চারে ষোলো হাতে এক চার চারে ষোলো আর একে সতেরো হাতে আমার এক চার হকে চার আর একে পাঁচ আমরা যদি বিয়োগ করি নয় হাতে এক দুই হাতে এক এক তাহলে যেহেতু সংখ্যাটি বর্গমূল নির্ণয় করার সময় সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করার সময় ভাগ শেষ আছে কাজেই প্রদত্ত সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় পাঁচ হাজার ছয়শ পাঁচ এর সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখন এর বর্গমূল হবে প 
पचात्तर पचात्तर एर बर्ग क्षुद्रतम संख्या बोझार चेष्ट कर संख्याटारूर्णतम संख्या जो कर ले फल पूर्णवर्ग संख्या संख्या भागर सहाज्य वर्गमूल निर्णय करते गए देख लो ऊनत्रिस अवशिष्ट आई संख्या दुई भाव पूर्णवर्ग संख्या होते एक हलो जो अवशिष्ट आदि एकश ऊनत्रिस संख्या वियोग दिए दी संख्या पूर्णवर्ग है अथवा भागफल चुहत्तर मान चुहत्तर बार गे और एक बार जेते जो तो शर्ट आत जो संख्याटारे जो करी संख्या पूर्णवर्ग होते से कथा लिखल जो संख्या वर्गमूल निर्णय कर समय भागशेष उन्त्रिस आशो ऊन्त्रिस आज प्रदत्त संख्या पूर्णवर्ग संख्या नए एतर साथ एक क्षुद्रतम संख्या जो कर ले फल पूर्णवर्ग है तक वर्गमूल है तक और एक बार जा तक वर्गमूल है चुहत्तर चुहत्तर साथ तक वर्गमूल है पचात्तर सूतरा पचात्तर वर्ग ये अर्थात ये संख्या पूर्णवर्ग आल ये पूर्णवर्ग संख्या ये आटार थे ये संख्याटा थे जहाँ बद दी जो शर आज से संख्या बेर जाए न्यूनतम क्षुद्र संख्या अर्थात बोली इन एक संख्या के जदि को संख्या दिए भाग करी मन कर लई दिए नये भाग कर लो चार दुगुण आठ एक ये संख्या दुई दिए विभाज्य नये विभाज्य होते दुई भावे एक हलो जदि ये संख्या नये एक बद दिए दी तो संख्या चार दिए चार भावे दुई दिए भाग कर ले चार मिले जाए अथवा संख्या और एक बार जो हम जो शर्ट आर्था चार बार गे एक बार जो हम पाँच बार जो हम दस होते हैं अर्थात हमारे शर्ट आज और एक से जदि ये संख्याटारे जो करी क्योंकि संख्या दिए भाग करा जाए से ही कल संख्या दुई भाव पूर्णवर्ग संख्या है हमें जो एकश उन्त्रिस बद दिए दी जे रखम एक ये बद दी दुई दिए भाग करा जाए सरकम एकश उन्त्रिस बद दी संख्या पूर्णवर्ग संख्या है अथवा जदि एखे जो शर्ट आज और एक बार जे पाँच बार जो हमें दस होते हैं शर्ट आज एक आप जो एक संख्याटारे जो करी तो क्योंकि पूर्णवर्ग संख्या ओ रकम जो संख्या जो शर्ट आज और एक बार जो हम और एक बार जो हम जो शर्ट आज तक जो संख्याटारे जो करी तक क्यों और एक बार गे तक क्यों मिले जाए तखने वर्गमूल को आो एक बार जो जाए ये जे रखम पाँच है तक इन सरकम आो एक बार गेले तक वर्गमूल हो जाए पचात्तर अर्थात पचात्तर वर्ग हल ये वर्गमूल संख्या है यहाँ क्यों नाई आल ये लैक आज कत ये बद दी बीस आशा करी सब बुझे पे आज के पर्यत सबाई भलो थक जी सलैकुम